Ces 166 bandits, dont Paléry, un fidèle lieutenant du terroriste Bello Turji, très recherché au Nigeria, a été appréhendé par les éléments de l'opération Farouter Bouchia, qui a interpellé le redoutable bandit et ses complices à Rougankoua, situé à 10 km au nord-est de Tankama. En pleine réunion de planification contre les positions de nos forces de défense et de sécurité, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, s'est rendu ce matin au TG de l'opération Farouter Bouchia 6 à la zone de défense numéro 6, où ces bandits ont été présentés aux médias pour féliciter et encourager nos forces de défense et de sécurité. Sur la base de l'enseignement, après plusieurs jours de surveillance et filature, les hommes de l'opération Farouter Bouchia ont fini par mettre la main sur le fameux Boléry avec ses, certains de ses hommes. Valérie est classé 40e dans la liste des personnes recherchées au Nigeria. C'est difficile pour nos hommes parce que de l'autre côté de la frontière, vous avez malheureusement sur une profondeur de 30 voire 50 km, vous allez constater l'absence des forces de défense de sécurité. Elles ont quitté pour abandonner cette zone-là aux bandits comme Valérie qui font la loi. Et c'est de, de ces positions-là qu'ils organisent des incursions dans notre pays. Aujourd'hui, Dieu merci. Sa cavale s'est arrêtée hier avec la prière des hommes de Brasson Frater Bouchia. Il faut saluer aujourd'hui le professionnalisme, l'engagement et la détention de ces hommes. Cette opération a pu être réalisée, évidemment, grâce à l'apport ou à l'accompagnement de certains de nos compatriotes. Il va falloir aussi remercier, parce que c'est sur la base de l'enseignement que les hommes ont pu opérer. C'est dire que lorsque la population s'engage aux côtés des FDS, des résultats tangibles et concrets pour le procureur de la République, près le tribunal de grande instance et Maradi, force restera à la loi. Une information judiciaire sera ouverte. Nous allons essayer de conserver, de diriger l'enquête avec euh, la cellule antiterroriste pour pouvoir en fait tirer le maximum d'éléments au cours de l'enquête pour en fait mettre le maximum de cela hors d'état de nuire pour qu'ils ne puissent plus revenir en fait hanter nos populations, les empêcher de dormir et sévir. Parce que c'est des violeurs, c'est des voleurs, c'est des gens qui opèrent des razias. En fait, c'est vraiment une association de malfaiteurs qui est là et qui, à tout bout de champ, sans aucun état d'âme, peuvent en fait euh, tuer, martyriser nos populations. C'est donc une grosse prise pour les hommes du colonel Mohamed Al Mokhtar Saïdou Niandou, chef d'état-major tactique de l'opération Farouter Bouchia, car Valérie, originaire de Shinkafi, est activement recherché par les autorités nigériennes et sa tête a été mise à prix. Il a participé à plusieurs attaques au Nigeria et celles ayant visé la position de Basira le 22 février 2024. Selon le directeur départemental de la police de Tanout, le commissaire de police Maharazou Amadou, suite à l'attaque du bus de la compagnie de transport Sonep le 20 mai 2024 sur le tronçon Zander Agadez, où les bandits armés ont emporté plus de 30 millions de francs CFA, une poursuite a été engagée par nos forces de défense et de sécurité, mais en vain. Selon les victimes de cette attaque, les bandits armés étaient dans un véhicule de 4x4 tout neuf de couleur kaki. Aussitôt informé, les forces de défense et de sécurité du département de Tanout et ceux d'Agadez ont mis en place un système de surveillance pour mettre hors d'état de nuire ces malfaiteurs armés. C'est ainsi que le jeudi 23 mai 2024, le véhicule de ces bandits a été signalé à nos autorités. C'est ce qui a permis à nos forces de défense et de sécurité d'accélérer les recherches. Il a fallu le vendredi 24 mai 2024... Dans la nuit, pour les interpeller, le véhicule immobilisé et lors des perquisitions, les forces de défense et de sécurité ont découvert et saisi les effets suivants. Une arme AK-47, deux chargeurs, 50 munitions de 7,62 mm, un Touraya, un téléphone Android et une somme de 1 535 000 francs CFA. Les autorités départementales de Tanou qui suivent de près cette situation au premier chef le préfet du département, le commissaire principal de police, Ibro Inoussa, est allé en compagnie du procureur de Tanout et du chef de canton encourager et féliciter nos forces de défense et de sécurité de Tanout et d'Agadez pour cette prouesse. Le préfet de Tanout a par la même occasion 
transmis à ces derniers les salutations fraternelles et les encouragements des autorités du pays au premier chef, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, ainsi que celle du premier ministre Ali Mamal Lamilzen. Il a également saisi cette opportunité pour leur demander de poursuivre dans la même lancée pour la sécurité de nos laborieuses populations. Tilia, au nord de Tawa, dans le centre des opérations spéciales, se déroulent des exercices militaires. Le gouverneur de la région de Tawa et le chef d'état-major des armées adjoints ont fait le déplacement. Être auprès des soldats pour lancer officiellement l'exercice national de nommé Trahan Nakal Antamashek, traduction « L'amour de la patrie ». Démarré le 20 mai et ce jusqu'au 3 juin 2024, ces exercices autour des forces nigériennes se trouvent à leur côté les autres forces venues du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et du Togo. Plus de 1500 hommes mobilisés et 300 véhicules blindés et légers mobilisés également. La zone de Tilia présente des caractéristiques favorables à l'exercice. Le département de Tilia, au même titre que certaines localités du pays, est confronté au phénomène de terrorisme et de grand banditisme qui sévit dans notre pays. Les FDS du département de Tilia œuvrent quotidiennement pour assurer la sécurité et la quiétude des populations. Ces exercices sont l'occasion de mutualiser les forces et les efforts pour combattre ensemble les menaces internationales et celles de groupes armés terroristes. L'exercice Tahar rentre dans le cadre de la préparation des forces pour faire face aux défis contemporains. Il est basé sur un thème réaliste intitulé « Tentative de cessation par un groupe rebelle bénéficiant d'un fort appui extérieur et ayant des connexions avec des groupes armés terroristes et criminels ». Cet événement revêt donc une importance particulière car il symbolise non seulement notre engagement envers une sécurité collective, mais aussi la solidité des liens d'amitié et de coopération entre nos pays. La participation des pays amis à cet exercice témoigne de notre détermination commune à renforcer les capacités de défense et de promouvoir la paix et la stabilité de notre région et au-delà. En travaillant ensemble, nous démontrons notre volonté de relever les défis sécuritaires contemporain et faire face aux menaces transnationales avec efficacité et cohésion. Chers participants, les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, son excellence le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État, chef suprême des armées, portent un intérêt particulier à cet exercice. C'est pourquoi je vous exhorte à travailler dur pour atteindre les objectifs fixés. Le colonel major Amirou Abdelkader, chef d'état-major des armées adjoints, et le colonel major Omar Tawaye, gouverneur de la région de Tawa, ont visité l'hôpital de district de Tilia où une campagne de chirurgie foraine est menée. Des consultations ophtalmologiques, dentaires, chirurgie légère et des consultations pré- et post-natales sont effectuées par une équipe médicale pluridisciplinaire gratuitement. Toujours dans le cadre de ces exercices, entre autres soutien à la population, des centaines de tonnes de vivres et aliments bétail ont été distribués, de même que des moustiquaires. 1670 ménages qui sont des déplacés internes, des réfugiés, des femmes veuves dont des maris sont tombés sur le champ d'honneur, ainsi que des autochtones vont bénéficier gracieusement de ces appuis de l'armée. Deux rencontres au centre des opérations et des opérations tactiques ont eu lieu où le chef d'état-major des armées adjoints et le gouverneur de la région de Tawa ont échangé sur les stratégies avec les responsables militaires sur place. Placé sous le thème « La cohésion sociale » dans un contexte de la reconquête de la souveraineté nationale, le lancement des activités entrant dans le cadre de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant de la faculté des lettres et sciences humaines est une opportunité pour la base estudiantine d'apporter sa contribution à la construction nationale. Selon le délégué de cette faculté, la semaine doit être consacrée à formuler des propositions concrètes pour la culture de l'excellence. Le thème retenu pour la présente activité est un thème d'actualité brûlante. C'est un thème qui rappelle d'une manière ou d'une autre le devoir qui repose sur les épaules de tous citoyens afin d'apporter sa pierre à l'édifice 
pour la construction d'un État libre, indépendant et souverain. À travers ses activités, chacun, dans sa sphère de compétences, doit apporter sa pierre à l'édifice pour relever le défi lié à la sécurité au Niger, a expliqué le secrétaire général adjoint de l'UNU. Pour le doyen de cette faculté, les thématiques choisies dans le cadre de cette 14e édition répondent à l'attente des nouvelles autorités. Toutes les communautés constituent un peuple. Donc nous sommes la croisée de plusieurs peuples dont les liens ne datent pas d'aujourd'hui. Et il se trouve que nos modes de gouvernance, parfois nos modes de production, ont créé les conditions de la conflictualité. Et s'il y a des conflits, il faut savoir les gérer avec beaucoup de connaissances. Quand un ignorant parle de la violence, il ne peut que aggraver la violence. En lançant officiellement les activités, le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur a exhorté tous les étudiants à conjuguer leurs efforts et entretenir l'esprit de solidarité dans ce contexte de recherche de la souveraineté. Dans le contexte actuel de notre pays, la cohésion sociale présuppose la mise en avant de valeurs de solidarité, de fraternité, d'unité des filles et des fils du Niger dans l'entreprise de reconstruction d'un Niger nouveau, fier et prospère. Il est donc indispensable pour cette lutte souverainiste de conjuguer nos efforts dans tous les segments du peuple en cultivant le vivre ensemble et la fraternité agissante. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette semaine culturelle afin de permettre au futur cadre de l'État de mieux cultiver l'esprit patriotique et civique.